the family buddy of your life. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ On the Way Home ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องที่อยากจะพาคุณผู้ฟังแล้วก็พาเด็กๆเนี่ยขึ้นทำแมชชีนรายการนี้นี่พาขึ้นทำแมชชีนบ่อยมากนะคะเพราะว่าคนจัดนี้จบโบราณคดีมาเพราะฉะนั้นก็ชอบจะพาคุณย้อนเวลาหาอดีตนะครับวันนี้จะพาคุณย้อนเวลาหาอดีตไปในสมัยรัชกาลที่4ค่ะเมื่อประมาณ165ปีที่แล้วคุณนึกออกไหมคะว่า165ปีที่แล้วณผืนแผ่นดินที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้เนี่ยมีสภาพเป็นยังไงสภาพสังคมการค้าขายอาหารการกินผู้คนพืชพันธุ์ทัญญาหารบรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายนะคะหลายสปีชีหลายไฟล่ัมที่อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับเราเหมือนกับในปัจจุบันนี้หรือว่าต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้จะพาไปเที่ยวแต่ว่าเราคงยังไม่ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะต้องค่อยๆไปทีละเรื่องนะคะไปยังไงไปกับบาทหลวงท่านหนึ่งนะคะท่านมุคนายกมิสังค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรียกแบบคนไทยง่ายๆนะคะก็คือบัตรหลวงปาเลกัวมองเซเยอร์ปาเลกัวค่ะซึ่งท่านเข้ามาเมืองไทยปลายสมัยรัชกาลที่สามแล้วก็มีความคุ้นเคยนะคะกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านอยู่เมืองไทยร่วมสามสิบปีค่ะแล้วก็ท่านก็เลยลงมือเขียนบันทึกขึ้นมาตั้งชื่อว่าเล่าเรื่องเมืองสยามคือไม่ได้ตั้งชื่อแบบนี้นะตั้งชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าปลาแล้วก็ประมาณนี้คือเป็นบันทึกเกี่ยวกับเมืองสยามที่ท่านได้อยู่ได้เห็นมาตลอดระยะเวลา30ปีแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นบันทึกสำคัญเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปแต่ว่าเป็นการถ่ายรูปด้วยตัวอักษรนะคะแล้วก็มีประโยชน์หรือว่ามีคุณูปการกับคนรุ่นเราๆในการที่จะย้อนเวลากลับไปดูว่ายุคนั้นสมัยนั้นเขาอยู่เขาปกครองกันอย่างไรนะคะ,ะวันนี้ก็เลยนำหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามซึ่งเขียนโดยมองเซเยอร์ปาเลกัวแปลโดยคุณสันทอโกมลบุตรนะคะของสำนักพิมพ์ศรีปัญญานำมาเล่าให้คุณได้ฟังก็เราจะให้บัตรหลวงปาเลกัวนะคะขอเชิญท่านให้เป็นมคุเทศพาเราไปเที่ยวในเมืองสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่สนใจไหมคะอ่าคุณพ่อคุณแม่สนใจไหมคะเด็กๆสนใจไหมคะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะทีนี้มารู้จักกันอย่างนี้ก่อนกันละกันนะคะผู้เขียนหรือว่าผู้เรียบเรียงนะคะมีนามเต็มว่าชังบัปติสปาเลกัวจากปาฐกถาบรรยายชีวประวัติของท่านนะคะโดยหลวงพ่อโชรังนาสมาคมสัมพันธภาพฝรั่งเศสที่กรุงเทพเมื่อวันที่19ธันวาคมปีคริสต์ศักราช1922ปรากฏว่าท่านมุคนายกมิสซังปาเลกัวเกิดที่เมืองกัมบราตรเมื่อวันที่24ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1805แล้วก็บวชนะคะเมื่อเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1827และก็เดินทางมาถึงบางกอกก็คือกรุงเทพของเรานะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1830หรือตรงกับพศ2372โดยที่ยังไม่รู้ภาษาไทยสักคำเดียวแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีแอป,ปแปลภาษาด้วยไม่มี Google ด้วยนะคะเดินทางมาต่างถิ่นต่างแดนโดยไม่รู้ภาษาเลยก็ถือว่าเป็นการผจญภัยครั้งสำคัญทีเดียวค่ะต่อมาวันที่3มิถุนายนปีพศ2381จึงได้รับศาสนศักดิ์ก็คือตำแหน่งทางศาสนาให้เป็นมุคนายกมิสซังแห่งมันโลประกอบพิธีพิเศษที่วัดบ้านเขมรเมื่อตอนที่อายุได้38ปีเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าอายุน้อยแล้วก็แบ่งเขตการปกครองคณะมิสังในประเทศสยามด้วยกันกับมองเซียกูเวชีซึ่งต่อมาก็ได้ย้ายไปปกครองคณะมิสังในประเทศมาลายา
หมายถึงมองซีเยอร์กูเวชีนะคะมองซีเยอร์ปาเลกัวก็เลยได้ปกครองคณะมิซังในเขตประเทศสยามแต่ผู้เดียวตลอดมาแต่บัดนั้นมุคนายกมิซังเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าตำแหน่งนี้คือคนที่ดูแลมิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนามาเป็นครูมาเป็นหมอก็คือมาทำงานเพื่อพระศาสนาคือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะท่านบาดหลวงปาเลกัวเนี่ยตอนหลังท่านเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยแล้วท่านก็อยู่ที่ประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นนะคะชื่อในขณะนั้นช่วงแรกอยู่24ปีค่ะนานเนาะจากนั้นก็กลับไปพักผ่อนอย่างประเทศฝรั่งเศสบ้านเกิดของท่านไปเยี่ยมญาติเยี่ยมบรรดาเพื่อนฝูงเพราะว่าจากมานานเหลือเกินนะคะแต่ว่าสมัยก่อนจะไปจะมาทีหนึ่งโอ้โหต้องข้ามน้ําข้ามทะเลลําบากลําบนละค่ะไปกลับบ่อยๆก็ไม่ได้นะคะยี่สิบสี่ปีได้กลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศสยามเล่มนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 3 9 7แล้วหลังจากนั้นท่านก็กลับมาที่สยามอีกครั้งหนึ่งและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อยู่อีกช้านานก็คือเป็นใหญ่ในบรรดามิชชันนารีนะคะที่มาทำงานในประเทศสยามณขณะนั้นก็ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่รู้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้นมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นการมองจากสายตาของคนนอกด้วยนะคะงานเรียบเรียงชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งนะคะที่ท่านมุคนายกมิสซังปาเลกัวได้กระทำไว้เป็นอนุสรณ์ในประเทศสยามคือประธานุกรมฉบับใหญ่มากฉบับหนึ่งให้ชื่อว่าสีพจน์ภาษาไทยใช้เวลาเรียบเรียงอยู่กว่า10ปีตรวจชำระและพิมพ์เสร็จครั้งแรกเมื่อ1มีนาคม2391แล้วก็พิมพ์ใหม่ครั้งที่สองเมื่อปีพศ2439นะคะเป็นประธานุกรม3ภาษาด้วยกันค่ะคือไทยฝรั่งเศสอังกฤษนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานค้นคว้าและก็เรียบเรียงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านทีเดียวเป็นงานที่โหดหินมากนะคะเพราะว่าท่านเป็นชาวต่างชาติตอนมานี่ไม่รู้ภาษาไทยเลยแล้วท่านก็ทำประธานุกรมหรือว่าพจนานุกรมนะคะ3ภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสในยุคสมัยที่แทบจะไม่มีหนังสือแนวนี้ให้ได้ศึกษากันเลยแต่ผู้แปลคือคุณสันทอโกมลบุตรบอกว่าสิ่งที่แปลกในประธานุกรมฉบับนี้คือไม่ได้เรียงลำดับอักษรตามภาษาไทยแต่ว่าถือเอาการออกเสียงตามภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ดังนั้นแทนที่จะเป็นกอขอคอโดยลำดับแต่กลับเป็นอบอชอไปตามภาษาอังกฤษไงคะ A B C ก็เลยกลายเป็นอบอชอคือเรียงแบบนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นงานเขียนชิ้นสำคัญนะคะงานเขียนงานค้นคว้าชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของท่านปาเลกัวนอกเหนือจากบันทึกเล่าเรื่องกรุงสยามเล่มที่ดิฉันกำลังจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันอยู่ตอนนี้นี่แหละคะ่ะท่านมิซังบุคนายกมิซังปาเลกัวนะคะท่านมรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายนปีพศ2405ค่ะคือท่านเข้ามาอยู่เมืองไทยถ้าเกิดว่านับจากครั้งแรกวันแรกที่ท่านมาแล้วก็หักเวลาที่ท่านไปอยู่ฝรั่งเศสสองปีนะคะคือกลับไปเยี่ยมบ้านนี่สองปีแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็อยู่ต่อรวมทั้งหมดเนี่ยท่านใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น30ปีค่ะเพราะฉะนั้นข้อเขียนของท่านจึงเป็นหนังสือที่สามารถจะบอกเล่าเรื่องราวของกรุงสยามหรือว่าประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ได้อย่างละเอียดมากเล่มหนึ่งนะคะสนุกแล้วก็น่าสนใจค่ะทีนี้ดิฉันจะค่อยๆพาคุณผู้ฟังนะคะเดินทางย้อนเวลาเราไม่ต้องใช้คำพีกิษณกาลีนะคะเราไม่ต้องใช้กระจกแต่เราใช้หนังสือค่ะในการที่เราจะเดินทางข้ามเวลาย้อนเวลาหาอดีตไปกับหนังสือแล้วก็ขอให้ท่านปาเลกัวเนี่ยเป็นมัคคุเทศให้เรานะคะทีนี้ดิฉันมาดูแล้วเนี่ยก็จะมีหลายหมวดด้วยกันคือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีความนาเกือบ600หน้านะคะเป็นหนังสือปกแข็งสำนักพิมพ์สีปัญญาจัดพิมพ์สวยงามมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนหรือว่าเด็กๆนะคะ
อยากจะอ่านอยากจะรู้โดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยพอถึงงานมหากรรมหนังสือหรือว่างานสัปดาห์หนังสือก็ลองไปหาซื้อกันได้ค่ะอ่านสนุกนะคะแล้วก็ทําให้เราตื่นตาตื่นใจว่าสมัยก่อนบ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้เราอยู่กันมาแบบนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยนะคะคุณฟังคะคุณฟังทราบไหมว่าคําว่าสยามชาวสยามเนี่ยแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรอย่างคําว่าไทยเราเรียนกันมาใช่ไหมคะหมายถึงอิสระเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นอิสระแก่ตัวเองนั่นก็หมายความว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนรักอิสระทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้นี่คือลักษณะของคนไทยเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คือความหมายของคำว่าไทยไทยแลนด์แต่คำว่าสยามซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกดินแดนแถบนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเนี่ยนะคะคำว่าสยามนั้นใช้เรียกดินแดนแถบนี้แล้วก็ผู้คนแถบนี้มายาวนานค่ะทราบไหมคะหมายความว่าอย่างไรอ่านติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยคำว่าสยามแปลว่าชนชาติผิวคล้ำค่ะง่ายๆเลยนะคะชนชาติผิวคล้ำนั่นหมายถึงว่าเนี่ยค่ะพวกเราเนี่ยดิฉันด้วยนะคะคนที่อยู่แถวๆเนี่ยเป็นคนผิวคล้ำจึงเรียกตัวเองว่าสยามนึกถึงคนที่ชื่อสยามมนอ่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีใครชื่อสยามมนบ้างไหมคะคือผิวคล้ำดิฉันนี่นี่คนอยู่แถวนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนี่อาจจะมีผสมนะคะจากสวเถาจากนู่นนี่นั่นจากจีนเพราะฉะนั้นผิวก็อาจจะไม่ได้คล้ำบางท่านก็อาจจะขาวผ่องเลยก็ได้ใช่ไหมทีนี้ในเรื่องที่เป็นการเริ่มต้นของเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยามเนี่ยตอนที่หนึ่งเลยบาดหลวงปาเลโกวก็พูดถึงชื่อก่อนบอกว่าประเทศที่ชาวยุโรปเรียกว่าสยามนั้นมีชื่อว่าเมืองไทยหมายถึงประเทศแห่งบุคคลที่เป็นไทยแก่ตัวนามเดิมนั้นเรียกกันว่าสยามหรือชนชาติผิวคล้ำอันเป็นที่มาของคำว่าสยามคือคำว่าสยามชนชาติผิวคล้ำเนี่ยสะกดด้วยสอสลานะคะสอสลายอยักษลาแล้วก็หมอมามีการบอกถึงเนื้อที่ในสมัยนั้นเอาไว้ด้วยว่าเนื้อที่ทั้งหมดของอาณาจักรสยามในขณะนั้นเนี่ยมี 12,330 ตารางไม้นะคะคือเรื่องตัวเลขนี่ไม่เป็นไรเนาะเราผ่านไปก่อนใครสนใจเนี่ยลองไปหาหนังสืออ่านดูแล้วก็มีพูดถึงเรื่องการปกครองนะคะพูดถึงประชากรอยากรู้ไหมคะว่าประชากรในสมัยนั้น165ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ร่วมกันกี่กลุ่มใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะบาดหลวงปาเลกัวบอกว่าจำนวนประชากรของประเทศอันกว้างใหญ่ภายสานนี้ไม่ได้ส่วนสัมพันธ์กับพื้นที่กล่าวคือมีเพียงประชากร6ล้านคนเท่านั้นเองสมัยนั้นนะคะ6ล้านคนคะ่ะอาจแบ่งเป็นชนชาติต่างๆได้ดังนี้มีการแบ่งให้ด้วยนะสยามหรือไทยหนึ่งล้านเก้าแสนคนจีนหนึ่งล้านห้าแสนคนเยอะมากนะคะอืมคนไทยหนึ่งล้านเก้าแสนคนจีนหนึ่งล้านห้าแสนเพราะว่าคนจีนก็เข้ามาทำมาหากินในประเทศสยามมานานแล้วออกลูกออกหลานมาลายาหนึ่งล้านคนลาวหนึ่งล้านคนเขมรห้าแสนคนมอนห้าหมื่นคนกะเรียงชองละวะห้าหมื่นคนรวมเป็นหกล้านคนตัวเลขกลมๆค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสำรวจจากอะไรคงเป็นการกะประมาณอย่างคร่าวๆนะคะแต่น่าสนใจว่าสัดส่วนคนไทยแล้วก็คนจีนในยุคนั้นใกล้เคียงกันมากเลยค่ะคนไทยเนี่ยมากกว่าไม่เท่าไหร่เองอันนี้คือจํานวนประชากรในสมัยนั้นนะคะทีนี้เรามาดูอากาศกันดีไหมว่าอากาศในยุคนั้นเนี่ยจะมีฤดูร้อนกับฤดูร้อนกว่าเหมือนในปัจจุบันไหมบาดหลวงปาเลกัวบอกว่าอากาศของสยามเนี่ยจะร้อนมากหรือว่าร้อนน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศในส่วนนั้นๆคือขึ้นอยู่กับว่าคุณมาอยู่ส่วนไหน
ของกรุงสยามอาจจะกล่าวได้ว่าความร้อนนั้นพอทนได้เพราะอาจจะบรรเทาได้ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำหรือลูบเนื้อลูบตัวบ่อยๆก็ทำให้เห็นว่าคนไทยอาบน้ำกันบ่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนซึ่งฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีวัฒนธรรมนี้เพราะว่าของฝรั่งก็จะหนาวเขาก็จะไม่ได้อาบกันบ่อยพอฝรั่งเห็นคนไทยอาบน้ำกันบ่อยก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่นะคะตอนแรกๆแต่ว่าพออยู่ๆไปก็คงหายแปลกใจเพราะว่าต้องอาบบ่อยด้วยเหมือนกันคือมันร้อนพูดถึงฤดูกาลนะคะบอกว่าความจริงเนี่ยมีเพียงแค่สองฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนกับฤดูแล้งนับแต่มรสุมทิศตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดกระแสลมที่มาจากทะเลกวาดต้อนเอาเมฆสีขาวมาสู่ภาคพื้นดินเป็นอันมากมาชมรมกันอยู่ที่ยอดเขาที่กั้นล้อมประเทศสยามทางทิศตะวันตกและเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตกก็จะบังเกิดพายุใหญ่เมฆอันนาทึบเหล่านั้นก็จะสลายตัวลงด้วยเสียงคำรนและท่ามกลางพายุที่โหมพัดกระหน่ำอยู่นั่นเองฝนก็จะตกลงสู่ที่ราบเป็นอันมากนี่คือคำบรรยายนะของบาทหลวงปาเลกัวเห็นภาพเลยนะคะท่านบอกว่าในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกวันเลยคือเกือบทุกคืนจะมีฝนตกใหญ่บางทีก็ตกตลอดคืนฝนที่ตกในตอนกลางวันมักไม่ค่อยมีก็แปลกดีนะสมัยนั้นบอกตกกลางคืนเกือบทุกคืนและเมื่อลมมรสุมทางทิศเหนือเริ่มพัดก็มีฝนตกใหญ่บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่มีพายุท้องฟ้าก็จะแจ่มใสไปตลอดทั้งวันทั้งคืนมีลมทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเย็นและแห้งพัดอยู่เรื่อยๆบางทีก็หนาวเล็กน้อยในตอนกลางคืนทำให้ประหลอดวัดความชื้นของอากาศลดลงถึง12หรือถึง10องศาเซนติเกรดเซนติเกรดนี่เป็นชื่อเดิมของการวัดแบบเซลเซียสนี่นะคะเหนือศูนย์ก็ยังมีโอ้โหก็แสดงว่าอากาศเย็นทีเดียวค่ะบาดหลวงปาเลกัวบอกว่าฤดูหนาวหรือว่าฤดูแล้งนี้สบายนะักเหมาะแก่สุขภาพอย่างยิ่งเป็นฤดูที่มีงานและการละเล่นต่างๆเวลาที่ร้อนที่สุดของปีตกอยู่ในเดือนมีนาคมกับเมษายนค่ะซึ่งวัดอุณหภูมิได้ประมาณ 30-35 องศาเซนติเกรดหรือว่าเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นบาดหลวงปาเลกัวเนี่ยแบ่งเป็นฤดูฝนกับฤดูแล้งคือเอาฝนแบ่งคือท่านคงรู้สึกว่าฝนมันตกเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยแบ่งเป็นหน้าที่ฝนตกกับหน้าที่ฝนไม่ตกก็แสดงว่าอากาศมันอาจจะแบบไม่ได้ร้อนรุนแรงมากสักเท่าไหร่นะคะก็เลยแบ่งโดยใช้ฝนเนี่ยเป็นเกณฑ์ทีนี้มีหัวข้อหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจค่ะความอุดมสมบูรณ์บาดหลวงปาเลกัวนี่ออกปากเลยนะคะว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้จะยังมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือหาไม่โครนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนแผ่นดินอุดมไปด้วยปุ๋ยอยู่ทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงผืนดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสดีวิเศษซึ่งไม่เพียงแต่พอเลี้ยงประชาชนพลเมืองเท่านั้นยังส่งออกไปขายยังเมืองจีนและที่อื่นๆซึ่งบาทหลวงปาเลกัวก็บอกว่าถ้าได้ทำนากันเต็มผืนคือเต็มเดี๋ยวนะเต็มพื้นที่มาค่ะเขาทำนากันเพียงครึ่งของพื้นที่ราบเท่านั้นด้วยวิธีทดน้าอย่างง่ายๆซึ่งถ้าจะทำนากันปีละสองครั้งก็ย่อมทำได้แต่ด้วยความขี้เกียจจึงพอใจทำนากันเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองอันนี้มองจากมุมของบาทหลวงนะคะว่าจริงๆเนี่ยทำได้มากกว่านี้แต่คนไทยสบายๆไม่อดไม่อยากทำนิดเดียวก็มีกินและเพราะฉะนั้นทำแค่พอกินปีละครั้งค่ะและเวลาน้ำท่วมนะคะก็จะมีปลามากมายในท้องทุ่งตามกอกบตามแพรพอน้ำลดลงปลามันก็จะเคลื่อนย้ายไหลตามน้ำลงแม่น้ำลำคลองบาทหลวงบอกว่าปลานี่นะชุกชุมมากมายราวกับฝูงมดโหขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในแม่น้ำลำคลองเนี่ยจึงคลาคร่ำไปด้วยนกค่ะนกกระสานกกาน้ำนกกระทุงเป็ดแล้วก็นกน้ำอื่นๆอีกเป็นอันมากถามว่าทำไมถึงมีนกเยอะนกมากินปลาไงครับไอ้เจ้านกพวกเนี้ยกินปลาทั้งนั้นเลย
นะคะกินปลาเป็นอาหารทั้งกลางวันกลางคืนปลาบางส่วนก็จะไปตกคลักอยู่ในท้องทุ่งในบ่อในหนองบึงธรรมชาติซึ่งในบ่อหนองบึงธรรมชาติเนี่ยก็จะมีดอกบัวผักตกแล้วก็ผักน้ำอย่างอื่นอีกมากมายดังนั้นนะคะในสมัยนั้น165ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหมเห็นภาพเลยนะว่าปลานี่มันคงมากมายไก่กองอยากจะกินก็แค่อาจจะไปตกเบ็ดแป๊บหนึ่งก็ได้กินละท่อแถบฟึบเดียวก็ได้กินละแล้วก็ตามแม่น้ำลำคลองตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะมีบรรดานกต่างๆเนี่ยที่มาช่วยกินปลานะคะนี่คือสภาพความอุดมสมบูรณ์ในยุคนั้นแล้วแบบนี้จะจะไม่ทำให้คนไทยขี้เกียจอย่างไรได้ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะทำไมเรามียีนขี้เกียจอยู่ในตัวอ๋อมันสบายอย่างนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นบาทหลวงปาเลกวนเนี่ยถึงได้ออกปากว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้จะยังมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามวงเล็บประเทศสยามเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะมาที่เรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารกันก่อนดีไหมคะว่าสภาพบ้านเมืองในยุคนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารในยุคนั้นเป็นยังไงเพราะมันก็จะสะท้อนไปถึงอาหารการกินด้วยป้าเลกัวบอกว่าข้าวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดค่ะแต่ว่าโดยรวมๆมีอยู่4ชนิดที่สำคัญคือ1เข้าเจ้า2เข้าเหนียว3เข้าไร่4ข้าวแดงข้าวแดงนี่ไม่แน่ใจแบบคงไม่ใช่ไรซ์เบอร์รี่นะอันนี้คือข้าวในยุคนั้นนะคะข้าวพื้นเหมืองข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวไร่ข้าวแดงแล้วก็มีการพูดถึงวิธีการหุงข้าวด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คงเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับฝรั่งละคะ่ะท่านก็อธิบายบอกว่าต่อไปนี้เป็นวิธีหุงข้าวเจ้าให้สุกหลังจากที่ได้ซาวเสียสี่ห้าครั้งแล้วเขาก็นําลงหม้อและเติมน้ําเมื่อตั้งไฟจนเดือดประมาณสักสามนาทีแล้วเขาก็รินน้ําออกหมดแล้วเอาหม้อขึ้นดงบนไฟอ่อนๆเพื่อให้ข้าวระอุสุกทั่วกันด้วยไอ้น้ําและไม่ไหมแหมไอ้สองคำนี้มันพูดระบ้างระบาดนะคือโนไม่อะไม่ไม,ไม่การหุงด้วยวิธีนี้ได้ข้าวกลิ่นดีและไม่เหนียวติดนิ้วมือคือเป็นการหุงข้าวแบบเช็ดน้ําปัจจุบันนี้เรามีขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการสวิตใช่ไหมคะกดปุ่มติ๊กหลังจากนั้นก็รอแป๊บเดียวก็ได้กลิ่นแล้วน้ำเนิ้มไม่ต้องเทการเทน้ำข้าวออกเขาเรียกว่าเช็ดน้ำแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเหมือนเอาไปอังบนบนเตาเขาเรียกว่าการดงข้าวนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้อาจจะไม่เคยเห็นดิฉันคิดว่าคุณฟังคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยทำดิฉันเองไม่เคยทำแต่ว่าข้างบ้านเนี่ยทำนะเนี่ยใช้วิธีการหุงข้าวแบบดงข้าวซึ่งก็จะชอบไปขอเขากินเพราะว่าข้าวที่หุงด้วยวิธีนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างร่วนนะคะร่วนแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะเลยที่สำคัญก็คือจะได้นำข้าวซึ่งอร่อยมากเอามาใส่เกลือนิดนึงกินเหมือนกับเหมือนกับเป็นน้ำอาซีน้าจากธัญ,ญพืชนะคะแล้วก็มันจะนูนัวมันๆน,นะคะใส่ใส่เกลือไปนิดนึงมันก็จะออกเค็มอ่อนๆอร่อยดีนะคะก็อันนี้ละค่ะคือการหุงข้าวในยุคนั้นนะคะเขาถึงได้มีไม้ขัดหม้อไงแล้วก็ไม้ขัดหม้อนี่ละ่ะก็จะเป็นอาวุธสําคัญนะคะที่พ่อแม่เนี่ยเอาไว้จัดการกับพวกเด็กดื้อทั้งหลายคือตีด้วยไม้ขัดหม้อซึ่งก็จะเป็นเป็นเป็นไม้ไผ่มีขนาดกว้างประมาณสักนิ้วกว่ากว่านิ้วสองนิ้วนะคือมันต้องใหญ่พอสมควรมันถึงสามารถที่จะขัดฝาหม้อได้แล้วก็สามารถที่จะรับน้ำหนักหม้อเวลาที่ดงข้าวได้ปาเลกัวบอกว่าการหุงด้วยวิธีนี้ได้ข้าวกลิ่นดีไม่เหนียวติดมือเขากินกับแกงคั่วแกงคั่วเนี่ยผู้แปลอธิบายบอกว่าแกงคั่วหรือพันแนงในต้นฉบับใช้คำที่แปลแล้วตรงกับคำว่าสตูในภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าเนื้อผักปลาหั่นเป็นชิ้นๆทำให้สุกในน้ำพริกหรือว่าเครื่องเทศคือฝรั่งไม่มีนะก็คือประมาณว่าคล้ายๆกับสตูอะเพียงแต่ว่ามันมีเครื่องเทศก็คือเครื่องแกงผสมอยู่แล้วก็เอาข้าวเนี่ย
กินกับแกงเนี่ยแทนขนมปังเพราะว่าฝรั่งก็จะกินขนมปังกับพวกซุปพวกสตูก็คนคนละแบบกันส่วนข้าวเหนียวบาดหลวงปาเลกัวบอกว่าเป็นอาหารที่พวกลาวนิยมบริโภคกันแต่คนไทยกับคนจีนมักเอาข้าวเหนียวมาทำขนมหรือว่าทำเหล้าโรงทั้งชนิดโม่ป่นเป็นป้านและชนิดเม็ดแล้วก็มีการอธิบายนะคะวิธีทำขนมหมักค่ะทำขนมหมักผู้ปลาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการทำข้าวหมากข้าวหมักหรือว่าข้าวหมากซึ่งอันนี้หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะเด็กๆนี่อาจจะไม่รู้จักผู้ใหญ่อาจจะรู้จักเนาะเข้าวหมากก็คือเป็นข้าวที่มันได้รับการหมักแล้วก็มีความเป็นแอลกอฮอล์แล้วนะคะกินไปสักหน่อยก็มึนๆได้เหมือนกันกินเป็นของหวานปาเลกัวบอกว่าเขาทำข้าวเหนียวให้สุกโดยไม่ต้องใช้น้ำคือเอาลงนึ่งด้วยไอน้ำจากนั้นก็โรยแป้งเชื้ออันประกอบด้วยขิงและเครื่องเทศอย่างอื่นๆแล้วแบ่งข้าวห่อด้วยใบตอง24ชั่วโมงต่อมาขนมข้าวเหนียวนี้จะออกกลิ่นและรสหวานคล้ายเหล้าอางุ่นใช้บริโภคได้แล้วถ้าเก็บไว้นานก็จะทำให้เมาได้เหมือนเหล้าอางุ่นเมื่อเอาลงต้มกลัน่นก็จะได้เหล้าโรงขนาด9ถึง10ดีกรีถ้ากลั่นเหล้าโรงที่ได้มานี้ซึ่งมีกลิ่นไม่ค่อยชวนดื่มเสียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เหล้าโรงชั้นดีอันนี้คืออธิบายถึงการกลัดเหล้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำมาจากข้าวมีการอธิบายว่าข้าวไร่ที่ปลูกกันตามภูเขานั้นเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็แตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะได้รับความนิยมไม่สู้ข้าวเจ้านะคะอาจจะปลูกตามพื้นที่สูงซึ่งปาเลกัวก็บอกว่าการปลูกข้าวไร่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปักโคนต้นลงในน้ำมันสามารถจะทนแรงได้ดีดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากสำหรับหมู่ชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงส่วนข้าวแดงมักใช้ทำขนมเท่านั้นดิฉันคิดว่าข้าวแดงน่าจะหมายถึงข้าวเหนียวแดงนะจากนั้นก็มีการพูดถึงหมากกับพลูค่ะคือต้องเข้าใจว่าปาเลกัวเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องนี้เพื่อเล่าให้ฝรั่งฟังพอพูดถึงมากกับพลูท่านก็บอกว่ามีบุคคลมีช่วยน้อยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือหมากกับพลูทั้งๆท,ที่ความนิยมเคี้ยวหมากกับพลูได้แพร่ไปเกือบครึ่งโลกครึ่งโลกนี่มีประเทศไหนบ้างสมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยกินหมากเขมรลาวนะคะกัมพูชาลาวนี่ก็กินพม่านี่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงกินอยู่คนพม่าในปัจจุบันนี้ยังกินหมากเคี้ยวหมากกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวพม่าก,ก็จะพบว่าจะมีร้านขายหมากตามถนนหนทางหอขายก็เป็นคำคเนี่ยค่ะผู้ชายบางคนในหน้าตาดีมากเลยแต่ว่ายังกินหมากนะเออชาวบ้านโดยทั่วไปยังกินอยู่อินเดียก็กินเพราะฉะนั้นก็มีคนที่กินหมากเนี่ยจำนวนไม่น้อยยิ่งในสมัยนั้นยิ่งเยอะค่ะเพียงแต่ฝรั่งไม่กินท่านปาเลกัวก็อธิบายว่าพลูเนี่ยเป็นพันไม้เลื้อยชนิดหนึ่งคล้ายๆกับต้นพริกไทยอ,ออกใบตลอดปีแล้วก็ใบมีรูปร่างเป็นรูปหัวใจอ่าจริงนะเด็กๆเ,เคยเห็นใบพลูไหมคะกด Google ดูก็ได้มันเป็นใบไม้รูปหัวใจจริงๆค่ะแต่มีเนื้อสากมีรสเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะส่วนต้นหมากก็เป็นพันธุ์ไม้จำพวกต้นตาลออกผลเป็นทลายมีผลประมาณ2 0 0ร้อยสามร้อยผลเมื่อแก่แล้วเปลือกจะเป็นสีเหลืองส้มที่เขาเรียกกันว่าสีหมากสุกผลเต็มไปได้วยเนื้อรสฝาดมีคุณสมบัติในทางสมานเขาใช้พลูสองใบอันนี้เป็นวิธีการอธิบายการกินหมากนะคะใบหนึ่งทาปูนขาวทำให้เป็นสีแดงด้วยขมิน้นแล้วก็ม้วนเข้าด้วยกันทำเป็นรูปคล้ายซิก้าแล้วผ่าหมากออกเป็นสี่เสียงหยิบเอาเสียงหนึ่งเข้าใส่ปากเคี้ยวพรางกัดมวลพลูที่ถืออยู่ในมือไปพรางๆแล้วเขาก็จะถูฟันด้วยยาสูบหยิบมือหนึ่งเอาเข้าวเคี้ยวไปด้วยกันในไม่ช้าน้ำลายก็จะกลายเป็นสีแดงเลือดมีอาการเมาอ่อนๆเป็นการพักสมองและทำใจให้รื่นรมดีครั้นกินกระทั่งหมากเนี่ยเคี้ยวจนจืดแล้ว
ขาก็ล้างปากแล้วในไม่ช้าก็ตั้งต้นเคี้ยวต่อไปใหม่บาทหลวงปาเลกัวบอกว่าทำเนียมการกินหมากหรือว่าเคี้ยวหมากเนี่ยทำให้ฟันดำแต่นั่นไม่เป็นปัญหานะคะไม่ต้องกลัวว่าฟันดำเพราะว่าดำแน่นอนอยู่แล้วแต่ทุกคนดำกันหมดเลยแล้วในประเทศนี้ถือว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งคือในปัจจุบันนี้เราต้องทำให้ฟันขาวใช่ไหมคะฟันไม่ขาวเราก็ต้องพยายามหายาสีฟันอะไรมาทำให้มันขาวแต่สมัยนั้นต้องฟันดำค่ะถึงจะสวยแล้วก็การเคี้ยวหมากจะเป็นวิธีกำจัดกลิ่นเหม็นปากและถ้ากินหมากแต่พอประมาณก็จะได้ประโยชน์ในทางรักษาฟันให้มั่นคงแต่ถ้ากินหมากจัดเกินไปและใช้ปูนมากเกินไปก็เป็นการทำลายฟันการกินหมากนี้ทำให้ติดนะคะมีเขาเรียกว่าหิวหมากคนที่ติดหมากถ้าให้เลือกเอาระหว่างอาหารกับหมากพลูสักคำหนึ่งจะต้องเลือกหมากกับพลูแทนอาหารค่ะคือถ้าหิวหมากขึ้นมาเนี่ยจะหิวรุนแรงยิ่งกว่าหิวข้าวนะคะสามารถที่จะทำให้ติดได้นี่คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากเวลาที่เราดูละครพีเรียดละครย้อนยุคเนี่ยพระเอกนางเอกหน้าตาดีๆเนี่ยถ้าในความเป็นจริงนะคะฟันดำกันทั้งนั้นแหละคะ่ะกินหมากกันก็ถือว่าฟันขาวเนี่ยคือพวกหมาพวกแมวเหมือนสัตว์ที่ฟันขาวมนุษย์ต้องฟันดำกินหมากฟันดำแล้วก็ปากแดงแต่ว่าฟันดำที่ว่านั้นก็จะมีการเอาเปลือกหมากเอายาเส้นนี้คือถูอะค่ะถูจนกระทั่งมันดำขึ้นเงานั่นแหละค่ะจะถือว่าฟันสวยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่วยรักษาเหงือกรักษาฟันโดยธรรมชาติด้วยถ้าเกิดว่ากินไม่มากนักฟันดำแล้วก็ปากแดงเพราะว่ากินหมากก็จะทำให้ปากริมฝีปากเนี่ยเป็นสีแดงเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนนี่คงถือว่าเซ็กซี่นะคะปากแดงระเลื่อพอยิ้มออกมาก็เห็นฟันดำค่านิยมความสวยก็ขึ้นอยู่กับการเห็นพ้องต้องกันเนาะเออก็สมัยนั้นเขาเห็นว่าแบบเนี้ยสวยสาวคนไหนฟันขาวคนก็อาจจะมองว่าโอ้ยตายแล้วฟันฟันขาวเหมือนหมาเหมือนแมวไม่ได้เราต้องฟันดำอันนี้อันนี้ปรากนะคะแล้วก็ไอค่านิยมเรื่องของการกินหมากก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเรารับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งพระองค์ท่านเรียนต่างประเทศพระองค์ท่านก็เห็นว่าถ้าเรายังคงฟันดำอยู่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเวลาที่ติดต่อกับฝรั่งก็จะถูกดูถูกดูคลานได้ก็เริ่มมีการขัดฟันให้ขาวตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นนะคะคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อยมีฟันขาวตามปกติการกินหมากก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วก็มาสมัยจอมพลปอพิบุญสงครามนะคะก็โอ้คนกินหมากนี่ลำบากเลยนะสงสารมากแม่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีการถอนต้นหมากพลูนะคะทิ้งมันไปคือรณรงค์ที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยกินหมากถือว่าไม่มีวัฒนธรรมคนติดหมากนี่โอ้ยน่าสงสารนะคะต้องแอบปลูกกันแอบซ่อนปลูกเอาไว้ต้นสองต้นแล้วก็แอบกินกันนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เหลือคนกินหมากน้อยก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุนะคะบางบางกลุ่มเนาะเออบางกลุ่มก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนละที่กินหมากทีนี้ถ้าพูดถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆนะคะโดยเฉพาะผักอยากรู้ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยกินผักอะไรกันบ้างเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีทั้งผักจีนใช่ไหมคะผักฝรั่งผักพื้นบ้านแบบไทยๆคือมันมีผักหลายชาติหลายตระกูลแล้วในสมัยก่อนก็กินผักอะไรกันสงสัยว่าคงจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะคงต้องหยุดเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ On the Way Home ละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามของมองเซียปาเลกัวที่แปลโดยคุณสันทอโกมุลบุตรซึ่งเป็นมัคคุเทศให้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ Family buddy of your life. สนับสนุนโดยสสส